ഫിഫ്റ്റ് ഇയർ ഓൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മോട്ടീവുകളാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മോട്ടീവുകളിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റെസ്പോൺസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ഡിസാസ്റ്റർ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസാസ്റ്റർ സോ അതിനെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിസാസ്റ്റർ പല രീതിയിൽ വരും ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാം എഫെക്ട് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർഡസ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് മേ എന്താണ് ഇറ്റ് മേ ലോസ് കോസ് സം ലൈക്ക് ജീവൻ പോകാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നശിച്ചു പോകും സോ വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ മെനി ഫോംസ് അല്ലേ ആൻഡ് വെൻ ദേ ടു മെനി ലൈഫ്സ് ആർ ലോസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഓൾസോ ഡാമേജ് സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇവൻച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് this situation disrupts the various phases of life that is the need for response arises alle so ingena disaster sambhavichu kariyumbodhikkum nammude jeevano swathino bheeshni uyarthuna samayam varumbodhikkum allengi angane oru situation face cheythu kanyal namakku endu avashyamayittu varum response avashyamayittu varum so ini endanaanu nammala response disaster response ennu parayna oru procedure lekku povunathu idu veronnu alla these response may be directed to save lives le jeevan rakshikano illengi nammada properties illengi nammada koodal harmful hazard like povunnel ninnum adine reduce cheya adhe pole public safety ensure cheyan protect cheyan nammada properties restore cheyan idinakke venditaanu shirikkan nammal endinekku povunathu response like povunathu so we can say like these response may be directed at saving lives reducing the health impact of the disaster alle ensuring public safety ensure inundallo ini protecting and restoring properties damaged by the disaster and meet the basic subsistence required for people affected alle so adim jeevan rakshikkuka ini aarogyam adeyda ee aalkar kondavana nashtangal illengi നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്സിനുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏതിനകത്ത് വരുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനകത്ത് വരുന്നത് and this topic outlines the rational for disaster response activity entailed in the response process characteristic of disaster response determinants of disaster response and the stages of disaster response app ini namak ore onum detail aayta nokka hence we can define disaster response as the set of activities which are taken during disaster or immediately following a disaster which is directed towards saving life and protecting property seriyalle appo oru disaster sambhavikkanenu munneyo ini adu sambhavichine totte adutha nimisham thanne implement cheyina activities ne aanu allengi aine ellam kodi cherthittaanu nammal endu parayanathu disaster response nu parayanathu so it is directed towards saving life as well as protecting property അപ്പോൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മേ ഇൻക്ലൂഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും മെഡിക്കൽ കെയർ വരും ഇവാക്വേഷൻ വരും സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ വരും പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി വാട്ടർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഡീപ്രസ് റിമൂവൽ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് അൺസേഫ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് മെയിനായിട്ട് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കാര
സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഇസ് മെയിൻലി എയിംഡ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈഫ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഏതിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിൽ അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ മോറൽ ഓഫ് ദ എഫക്റ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ ആൻഡ് ടോസോ ഫോക്കസ്ഡ് അറ്റ് മീറ്റിംഗ് ദ ബേസിക് റിക്വ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഫോക്കസ് അറ്റ് മീറ്റിംഗ് ദ ബേസിക് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അൺടിൽ മോർ പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ആഡിക്വസി ഓഫ് പ്രിപ്പയർനെസ് പ്രയർ ടു ദ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലേ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് അതായത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ദേ പ്രിപ്പയർ ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓർക്കാൻ പുറത്താണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൂടുതലായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഓഫൺ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് കൺസിഡറിങ് ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ട്രോമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്ററാണ് സംഭവിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ conditions of disaster present thus the success in responding appropriately depends on early planning organization as well as training നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാൻ പവർ വേണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ട്രെയിനിങ് സെർട്ടൻ പീപ്പിൾസ് ഇനി ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്രിപ്പയർനെസ് ആർ ദ പ്രീ ഡിസാസ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ടു മിനിമൈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് ഇൻ എ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ടു ഇൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് റെസ്ക്യൂ റിലീഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അതർ സർവീസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോളോയിങ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ഇനി എന്താണ് പ്രിപ്പയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് വിച്ച് ഇസ് റെഫേർ ടു ആസ് എൻ എമർജൻസി പ്രിപ്പയർനെസ് അല്ലേ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് എമർജൻസി പ്രിപ്പയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആ മൈൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് മെയിൻലി കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ദ എബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് പ്രീ ഇമ്പാക്ട് ആക്ഷൻസ് ദ സിവിയറിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈക്ലി റെസ്പോണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സോ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഏത് ഡിസാസ്റ്ററാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് മെഷേഴ്സും വേരി ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഡിസാസ്റ്റർ മാനിഫെസ്റ്റിങ് മെനി ഫോംസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ പല പല രീതിയിലാണ് ഡിസാസ്റ്റർ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കില
ability to take pre-impact actions appo endana pre-impact actions nu parayunnathu namukku arayam oru disaster occur cheyidu kenjal adine corresponding aayittu oru disaster response undavum appo ee disaster response pala phases aayittaanu chirikkum parna carry out cheynathu onnu pre-response allengi onnu adine munnulla situation ini a disaster nu edeyilulla oru situation after disaster situation so pre disaster during the disaster and post disaster situation ini disaster early warnings may provide timely warnings for anticipating impending disaster totta adutt irikkunna disaster inge totta adutt veran irikkunna edengil oru durandathe pattittu oru early warning signs provide cheyam mm? ee early warning signs provide cheyumbo it will be a timely warning aanu mm? appo aalkarku adey pattittu korchu kodi alert aavan pattu ini pre impact response endaan ee pre impact response nu parayanathu oru disaster verunnathinu munne namukku arayam idu pralayam idu verunnundengil nammal first endu cheyum aa pradeshathulla aalkara avade ninnum evacuate cheyittu avade ulla avarku എന്താ പറയുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഷെൽറ്റർ അതേപോലെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യും സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ റെസ്പോൺസ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇവാക്യുവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഫുഡ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതും കാര്യങ്ങളും വരും പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്ററിൽ ആഫ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്ററിന് ശേഷം ഇവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും നേരത്തെ ആ ഒരു പ്രയറായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് സോ മേ ബി അവർ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ദേ വിൽ ബി സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പിലോ ഷെൽട്ടർ ചെയ്തേക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ച് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക സോ ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയറിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എത്രത്തോളം വലുതാണ് സോ അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിവിയറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ അതിൻ്റെ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഏത് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിവിയറിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്ററും ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഇനി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പം സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിനകത്ത് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ എസെൻഷ്യൽ ഇൻഡക്രിയൻ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിനീഡ് എ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്റ്റെയിനബിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് റെസ്ക്യൂ വർക്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് so this is influenced by influenced by many factors such as resource capability ne depend cheyum management capability adebole community self reliance aano availability of international assistance so within ek depend cheyum so it is important that these issues are clearly addressed in preparedness planning and response action plans so nammal idine vendi prepare cheyina samayathu thanne ഇത്രയും കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം വൺസ് ഇതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരറ്റീവ്ലി വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സസ്റ്റെയിനബിൾ ഓപ്പറേഷൻ സോ സസ്റ്റെയിനബിൾ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എം വോട്ട് മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ എ പ്രോക്കൺ ഓപ്പറേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്ലി റെസ്പോൺസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് so what here here what we need to know is we need to know the likely response required to address a specific disaster and how to be identified in the preparedness planning stage of the disaster management cycle so idindeka oru possible response um karyangalum nammal endu cheyanam disaster management cycle inde 
പ്രയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയർനെസ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ട്രീറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ റെസ്പോൺസ് റിക്വയർഡ് and the characteristic of disaster events might result in some or all of the following so ee or character ee parayna disaster events ee parayna thaale thaale parayna edengil oka karyangalilekku pogam oru pakshe so many urgent or significant task involving injuries death or any property loss or damage otherwise it can lead to a large number of personal agencies required it it requires a large number of personal agencies required high level of public interest um, or any controversy many examples of information is handling potential for some key task to be overlooked or under resourced and the potential for some key task to be over resourced potential for some of the available key resources to not be used so ithreen characteristics edinathu varum disaster event kaaranam it can result in any of the following events next topic what are the basic requirement for effective response so or effective disaster response na avashyam aayittulla basic requirements endakkiyana first one information randamtha disaster response planning so ini oru onum endha nokka അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് എ വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസ്പൈറ്റ് ദ അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് സം ഡിസാസ്റ്റർ ഇമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം റാദർ ദൻ ഹാവിങ് നോ വാണിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസി ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ അവയർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഏർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓൾമോസ്റ്റ് എ സഡൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇനി resources forms an essential components of disaster response and the need for disaster management organization to be resource ready cannot be over emphasized considering the ultimate occurrence of disaster which most often is on short notice adu vera onnu alla uddheshikkunnathu namakku ee parayna early warning system njan nerthu parana pole oru predictive aayittulla oru information namakku undu inganeyokku vara അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി പ്രിപ്പയർ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് അതേപ്പറ്റി അവയർ അല്ല സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ അവയർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിനുള്ളിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ അത് ഫേ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല സോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും ദ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ദ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ ദ റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ ആസ് എൻ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വേ ഓഫ് മാനേജിങ് ഹ്യൂമൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് response to supplies availability communication procedures which involves identifying strengthening and organizing resources and capabilities for timely and effective response to a potential disaster so information gain cheya ennu parayanadu one of the important parameter aanu so second parameter ennu parayanadu disaster response planning appo namukku disaster response planning la nammal endakkeya cheynadu റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ ഈസ് ഡെവലപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അസംഷൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് ഹസാർഡ് അല്ലേ സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റാഷണൽ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണ് ഈ റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ യുക്തി ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം സോ അതിൻ്റെ മേജർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം 
ഹാർഡ്ഷിപ്പ് അതേപോലെ സഫറിങ്സ് ഒക്കെ അലിവിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റംസ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം മിറ്റിഗേറ്റ് ഫോർ ദ ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സബ്സിക്വൻറ്റ് റിക്കവറി സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീ